Hoy, en A Quien Corresponda. Quiere recuperarla. Asegura que desde hace casi un año el padre de su hija se la arrebató. Necesitas asesoría jurídica. Los abogados del despacho García Villegas y asociados te esperan en sala y casetas de atención. A quien corresponda, 30 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Yo soy Jorge Garralda y agradezco que estén con nosotros. Gracias a quienes tan amablemente nos recibieron en Reynosa. Este fin, sí, 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 por ahí anduve saludando gente en la zona de Reynosa. Muy amables. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, el día de hoy tenemos abogados, porque lunes y jueves hay abogados. Y es un buen día para que usted se ponga en contacto con ellos y le ayuden con las gestiones que tenga que llevar a cabo. Iniciamos el día de hoy con María, que denuncia que perdió 70 mil pesos en manos de un supuesto empleado de una agencia de autos. Aquí hay varios puntos a analizar. Vea la nota con mucho cuidado. Ponga mucha atención en los diferentes puntos, porque hay aquí cosas que uno dice, ¿neta no se dieron cuenta en la agencia? Ojo, vámonos. Los métodos de robo se han sofisticado con el paso del tiempo. El sector automotriz no escapa a esa realidad. Yo estaba este, buscando un auto seminuevo y vi un carro aquí en Pedregal y pues me interesó y empecé a hacer mis trámites en esa agencia. Señala que fue atendida por un vendedor, a quien reconoce como Omar. Pasó 15 días. Me dice, ¿sabe que hay una promoción? de que la agencia le va a dar la oportunidad de que si usted paga con tarjeta, le van a dar 12 meses sin intereses. Y resulta que me dice que acaban de cerrar la agencia por lo del COVID. Me dice, no se preocupe, mi gerente me dio la oportunidad de sacarme la terminal, cobrarle en su casa. Tras el pago de 70 mil pesos, comenzaron las irregularidades. El dinero se lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Mi esposa. Por su parte, el gerente de la agencia dio una respuesta que resulta aún más desconcertante. Tú puedes ponerle cualquier nombre, cualquier criminal de, 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 de ese cliente y todo ese Por eso María pide apoyo de las autoridades correspondientes para resolver este tema, que simplemente parece el manual de un acto de magia. Darwin Telles, a quien corresponda. A ver, mire, mire, mire. De repente nos dicen que este cuate ya lo hizo en otras agencias. Si ya lo hizo en otras agencias, ¿que las agencias no se cuidan entre ustedes? Falso, sí se cuidan. Las agencias entre ellos no les ven la cara de tarugo. Saben quién es un buen vendedor y quién es una bestia. Quién vende muy bien y saca sus resultados y quién no. Entonces, si sales de una agencia que vende aquí Volkswagen y te vas a una que vende Chrysler, Claro que van a preguntar y van a saber quién eres. Y si saliste de una por fraude, porque nos están diciendo, es que ya lo he hecho en varias. O sea, ¿quién es el imbécil que vuelve a contratar a alguien que hace esto ya en varias? Una, dos. El gerente, es que sacó la máquina y le puso el pin. Perdóname, pero tiene que responder una empresa que lleve el pin con su logotipo y que tomó el pin de ustedes. Esto no puede ser así como, ya, él agarró un pin de nosotros. ¿Tan fácil? Suri Romero Domínguez, Procuradora Federal del Consumidor, en atención directamente a ti, pero yo creo que esto va a tener que escalarse en su momento y llegar hacia una fiscalía con otras características, porque de repente no puede ir este güey a tu casa muy amable y que pases tu tarjeta de crédito y te viene 70 mil pesos, que ya se gastó la esposa, ¿no? Bueno, ponte a trabajar mucho porque tu mujer gasta mucho, pero no sé si en el penal te vayan a dar una lana de esas, porque ese tipo de cosas... No son para premio, ¿eh? Ojalá que esto lo lleve la autoridad a la investigación porque resulta que hay varios que ya habían hecho esto. ¿Cómo? ¿Y las agencias lo siguen contratando? ¿Quién administra el personal de las agencias de carros? Porque al final de todo son pequeñas familias que están atrás de las agencias de carros y tienen de diferentes marcas. A ver, concesionarios... ¿Qué no se han dado cuenta que hay un güey que les está robando a la gente y con el nombre de ustedes y de su agencia? Digo, le aviso. En más información, Claudia señala que desde hace un año, ya casi, casi, casi un año, no sabe dónde está su hija. Y está acusando al padre de esta niña 
por haberla raptado. Aquí el término raptado, señora mía, no es rapto. O sea, si es el padre, es sustracción de menor. Pero ahí se complica un poco y por eso las autoridades no es que no hagan las cosas. No es lo mismo cuando se lo lleva el padre o la madre a la criatura. Tiene otro tratamiento. Cuando los abuelos participan, sí ya los puedes meter un buen susto. Pero en fin, Jesse Santiago tiene toda la historia. Vamos con esto. ¿Por qué no me la dejas ver? ¿Por qué? Por favor, regrésame a mi hija. Claudia le habla al padre de su hija. Lo acusa de haberse llevado a la niña el 29 de agosto de 2020 en el municipio de Tonalá, Jalisco. Hoy es fecha que ya cumplió los siete años y sigo sin saber nada de ella ni de él. Él cambió su número de teléfono, se cambió de casa, totalmente desaparecido. Tipo, no existe. Por favor, verifíquelo y vuelva a marcar. El problema al que Claudia se ha enfrentado es que ante la ley no existe delito que perseguir, pues fue el padre el que se la llevó. Yo he acudido a Fiscalía, al Centro de Justicia de la Mujer. En un inicio acudí también al DIF. También me dijeron, no señora, es que no es un delito como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, eh, procedemos... Estamos violando los derechos de él como padre. Refiere que una funcionaria pública incluso la señaló de ser la responsable. En cambio, una fundación fue la que se ofreció a ayudarla difundiendo esta ficha de búsqueda. Sé que somos muchas mujeres que estamos en esta lucha y desgraciadamente no hay apoyo por parte de las autoridades. Que la consideren las autoridades, que su búsqueda sea respaldada y madre e hija puedan reunirse otra vez. Eso es lo que Claudia quiere. Jesse Santiago, a quien corresponda. El papá cambió de número telefónico. Bueno. Se cambió de domicilio. Bueno. Pero un juez dijo que se iban a hacer las cosas como se tenían que hacer porque el juez tomó las decisiones de por qué hacerlo así. El caso es que hoy no aparece Jimena Saraí Levi Vargas, tiene siete añitos de edad. Y el papá es Jacobo Levi González, 51 años de edad. Jacobo. Si me estás viendo, y ojalá que fuera esto, permíteme hacerte un comentario y te voy a dar un consejo, aunque no me lo pidas, porque no te oigo si me lo pides o no, pero voy a aprovechar pensando que me lo pediste. Si tú te sigues dando de niñazos con el amor que supuestamente le tienes a Jimena Saraí, vas a acabar enojando su alma. No, no, no es cosa así de esotérica, no, no. Cuando cumpla 18 años te va a mandar a la fregada. ¿Por qué lo sé esto? Porque muchos niños que fueron utilizados para golpear a la otra parte de la pareja, cuando son mayores de edad hacen las preguntas, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué nunca me dejas verlo? Y ahí vienen las historias a, de, a desparramarse y es donde se vuelve aquel hijo que tanto amabas el enemigo. Ahora bien, te lo platico por la experiencia que tenemos aquí, no sé si es tu caso, pero hay otros que han tenido divorcios de caballeros y damas. Esto ya no funciona hasta luego. Tenemos hijos, nos vamos a tener que ver en algún cumpleaños, alguna boda, 15 años, nos vamos a tener que ver a chaleco alguna vez. Cada quien con sus canicas. Que dice el juez que cada 15 días vengas por ellos. Cada 15 días. Y que pongas tanta lana. Y se acabó. Viera que esos niños dentro de su desmembrada familia están más tranquilos. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general de justicia en Jalisco. Ojalá que puedan ayudar a hacer reaccionar a Jacobo Levi González. Si usted sabe su paradero, lo vamos a agradecer. ¿Cómo saberlo ahora? Es muy complejo. Porque la niña no va a clases más que en línea. Pero si en tu salón está la nena y ves que pasa a línea, avisa a tus papás, tal vez en el 5166-2313 nos podemos enterar por dónde anda, que lo andan buscando las autoridades para que se cumpla lo que dijo el juez, no que se le antoja, no lo que se le antoja una de las partes en pleito. Solicitamos donadores de sangre o negativo para Federico Rodríguez Vivanco. Requiere la donación en el Banco de Sangre Diomed. Para mayor información, comuníquese la línea AQC 5551-66-2313. Vendedores de sangre. No, gracias. Hoy, en Sala de Atención, los abogados del despacho García Villegas y asociados están brindando asesoría en temas jurídicos y legales de manera gratuita a través de la línea QC 55 51 66 23 13 y en casetas de atención. Así el lunes y jueves están los abogados en A Quien Corresponda. Gracias, Jorge García Villegas, presidente del bufete jurídico. Eh, García Villegas y asociados el día de hoy están con nosotros. Toda orientación jurídica que requiera usted, 
está en el 5166-2313. Gracias a todos ellos. Bueno, María asegura que su vida cambió por completo luego de ser víctima de una mala atención médica. O sea, si vas al médico es porque quieres que te arreglen algo y que tu vida vuelva a la normalidad o la mejor normalidad posible. Pero ¿qué pasa cuando vas con esa ilusión y la ilusión se transforma en una pesadilla y los cambios son totalmente otros y en contra? Brenda Cervantes, la historia. Para mí mis manos significan todo. No las puedo utilizar como quisiera porque me las desgraciaron. Una caída combinada con un mal diagnóstico y equivocado procedimiento quirúrgico en ambas manos fue el parteaguas en la vida de María Cristina. Ya no soy la misma que antes. Me duelen mucho. Ya no puedo hacer mis cosas yo sola. Ya me tengo que pedir ayuda para poderme vestir, peinarme. Me entrenan los dedos. Siento que mis dedos me van a reventar. Siempre mis manos están hinchadas. Ya no las recuerdo como eran antes. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, en 2019 se recibieron 17.358 inconformidades médicas. Ya me dijeron que la operación de tenonditis no se hace, pero pues a mí me la, me la realizaron. Fue el doctor Ugalde en la clínica pisante de Liste. Ahí fue donde me operaron en el mes de agosto. Al parecer, médicamente, no hay nada para corregir el error, por lo que envía estas palabras esperando justicia. Doctor Ugalde, deje de ser su profesión, porque usted no sabe operar. Me desgració mi vida. Con imágenes de Ramses Barona, Brenda Cervantes, a quien corresponda. Cuando la gente va a buscar la ayuda de un médico y lo que quiere es que recupera su vida, su vida con salud, y se encuentra que en lugar de recuperarla, perjudicaron más la vida, pues es cuando o me explica alguien o tenemos que buscar directamente a Onofre Muñoz Hernández, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, eh, buscar a Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del ISTE, buscarlos para que nos den la respuesta y vean de existir una negligencia, ¿cómo la arreglamos? Aunque en algunos de los casos de negligencia médica, el único arreglo es un usted disculpe, porque... Como no llega un milagro de allá arriba, no. Pero bueno. A ver. Y hoy que estamos hablando de milagros, vamos a ver urbaneando en la alcaldía Tlagua que encontramos una banqueta que se convirtió en la pesadilla de los vecinos. Pero ya tiene hasta como explicación tectónica y todo. A ver, veamos esto. Urbaneando por las calles de nuestro bello México, llegamos hasta la Alcaldía Tláhuac. En esta calle, parece ser, se movieron de más las placas banquetónicas. Nos hicieron caso después de dos años. Eh, ahora que están todos sus programas sociales, jamás nadie se ha acercado a decirnos si esa banqueta va a ser arreglada, si no va a ser arreglada. Esa es la situación actual. Normalmente están expuestos los niños porque a veces por jugar pasan sobre ella y están expuestos a un riesgo. Los riesgos más importantes son esos, los niños y los adultos mayores. Como regularmente pasa, un árbol equivocado en el sitio equivocado por la persona equivocada causó estragos al paso de los años y dejó estas ruinas. El dilema que pasan los vecinos de esta calle de la alcaldía Tláhuac todos los días es saber si pasan por estas ruinas de banqueta o bajan a la calle donde podrían correr el riesgo de un accidente. Si logramos cruzar esta banqueta, seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda. A ver, este, en, si esto fuera una falla tectónica, tendríamos a toda la UNAM ahí haciendo estudios de... No, 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 es un árbol que está dándole una golpiza a la banqueta. Mire, nada más, eso... Mire, ah, ponle una pausa aquí, ponme el árbol. Esto tiene aquí, no, 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 más atrás. Un poquito más atrás, dale más atrás. Sin miedo, sin miedo. Aquí está, listo. Esto hay que traducirlo en castellano puro. Este árbol y esta banqueta, ¿qué dicen? Funcionario tarado, vecino torpe, que no saben que hay árboles que no se deben sembrar en las ciudades. Eso es la realidad de esto. Los árboles que se siembran en las ciudades deben tener un tipo de raíz, no la que se te ocurra. Este es un... No importa, señor, siémbrelo. O la misma autoridad lo puso, porque en una época nos pusieron unos arbolitos, esos que traen los gusanos negros, 
que están por toda la ciudad, alguna autoridad debe haber ganado un billetototote comprándolos, nos sembraron todos los arbolitos y ya tenemos esos gusanitos negros por todos lados. Digo, para que les agarre cariño. Y no, ya no, creo que los probados no se pueden comer. Y el árbol creció. Y después vienen lo, los que dicen que es un ecocidio cortarlo, pero también es un eco bruto el que permitió que creciera ese árbol ahí. Si no, cualquier árbol que te regalen es para sembrarlo. Digo, hay que ponerle atención a las cosas. Raimundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, parece ser, no es mi especialidad, pero que las raíces siguen vivas. O esto es que ya les partió en el queso. Berta a José. Ayúdanos a localizar a José Guadalupe Martínez Acosta, 58 años. Desapareció el pasado 10 de mayo en Obregón, Sonora. Si sabe de su paradero, comuníquese a la línea José. 55 51 66 23 13. A quien corresponda, presenta Aquí hay chamba. Todos los lunes a las 7 de la tarde en el canal oficial de YouTube de Acusé. Prepárate para descubrir las mejores oportunidades del mundo laboral. Porque la cosa está de la fregada y mire, a mí me da la impresión de que el semáforo tiene una connotación política que Dios guarde el hora. ¿Qué necesitamos ahorita? Verde, 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 verde. Hagan una, este, una cola Juana, hagan una rueda Juana, rojo, 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 azul, azul. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas y yo no estoy dispuesto a que hagan experimentos conmigo los señores políticos y las señoras. Le hace de los dos. Yo no estoy dispuesto a que hagan experimentos. Para ser exactos, yo cargo mi cubrebocas. Hoy me toca este, por cierto, es el de a quien corresponda, trae publicidad a quien corresponda a 30 años, ¿eh? ¿Usted está cargando el suyo? Ya había mucha gente que le empieza a valer un reverendo cacahuate. En el centro de la Ciudad de México no hay cubrebocas. Y cuando le preguntamos a la gente de los cubrebocas, ¿están carísimos? O ya no encontré, ah, lo perdí, lo olvidé. Bueno, no sea que nos tengamos que olvidar de algunos que se contagien de COVID. El COVID está, no es broma, es que ya me vacuné. Sí, tenemos casos reportados de gente vacunada con sus dos dosis después de los 21 días y que se los cargó el payaso. Por eso quiero agradecer a aquellos que nos hacen la entrega de estos cubrebocas. Gracias, Grupo Work Tape, un donativo generoso de cubrebocas. Vamos a darle salida a ellos. Usted no se la juegue. Neta que cada día conozco más que se les ha ido el padre, la madre, el hermano, el papá, el hijo. Eh, no seleccione el COVID. El COVID es una mierda que está fregando a la humanidad. No se la juegue. Por eso nos donaron, porque hoy el, la careta de la cubreboca... ¿Para qué, hombre? Ya me vacuné. No. Grupo World Tape, empresa internacional, fabricante y distribuidora de productos adhesivos, se puso la camiseta y hizo un gran donativo a quien corresponda. Quisimos hacer una donación de 9000 cubrebocas de los KN95. Eh, para todo lo que es aquí, al, al equipo de a quien corresponda y a TV Azteca para que ellos hagan, eh, se los den a las personas más necesitadas del sector salud y todo. Personal de centros de salud y personas de la tercera edad que se encuentran en asilos fueron beneficiadas con estos cubrebocas que los protegen del actual virus COVID-19. Sabemos que pues, hoy en día el, una de las protecciones más importantes es el cubrebocas y hoy muchas veces lo de los cubrebocas de tela que están usando la gente no son los más recomendables. Estos, estos cubrebocas tienen certificado, son los KN95 exactamente, que son los especiales para las partículas eh, y toda la cuestión que detienen los virus. No cabe duda que el Grupo World Tape se preocupa por los más vulnerables. Por eso, gracias. Con imágenes de Brandon Cano, Alexis El Chino Solares, a quien corresponda. Mi gracias, Joseph Moabed Cohen, director de World Tape. Gracias por los cubrebocas. Y te mando un fuerte abrazo de Rafa Rodríguez Sánchez, director general de Televisión Azteca, muy agradecido. Gracias por, por echarnos la mano y sumarte a la gente que hace algo por México. ¿Usted qué hace por México? Nosotros en Televisión Azteca y en ADN hacemos a quien corresponda. Y algo hacemos por México. ¿Usted qué está haciendo? No me diga que es de los que se la pasa en las redes nada más criticando todo lo que se mueve. Ya leí el resumen de la mañanera del presidente a favor y en contra. Todos son expertos en la mañanera. Uh -huh. Y le pregunta a usted, ¿usted es de esos expertos? 
¿Qué hace por México? Además de ser el experto analista de la mañanera. Ya revisó lo que dijo Gatel. Sí, sí, pero ¿usted qué ha hecho por México? Buena pregunta. ¿Qué está haciendo por México? Y si alguno de ustedes dice, pues estoy aburrido porque no tengo chamba, hoy, hoy hay chamba. Y aquí está René. ¿Cómo estás? Señor. Aquí hay chamba. Está? Aquí hay chamba. Espero que te hagas muy buena chamba. No, hoy, ¿eh? y además de eso, señor, les tengo una sorpresa ahorita al final de todas las, las ofertas de empleo que traigo. Algo que les va a encantar. Pero vamos a arrancarnos con las primeras ofertas. Inclusive dentro de estas traigo una desde casa. Se puede, home office. ¿Cómo sí, sí, vamos a verlas. Ese puede ser un doble chamba. Eh, la primera, auxiliar contable. Vayan sacando el teléfono para que escaneen el código QR. Si tienes la carrera técnica en contabilidad y cuando menos un año de experiencia como auxiliar contable, aquí hay chamba. ¿De qué te vas a encargar? De el control de facturación, conciliaciones bancarias, también apoyar en el archivo. Esto es para la zona de trabajo, la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora, vamos con esta otra. Esta es de home office. Cheque nada más, la que sigue. Ahí estoy yo. Este, es que, oye, a nadie le cae mal que tenga otra chamba. A ver, dímela. Sí, dímela. señor. Ahí le va. Coordinador de Contact Center. Esto es para los que quieren trabajar o pueden trabajar desde su casa. Si tienen la licenciatura terminada y saben manejar programas como Excel y programas administrativos, aquí hay chamba. Es coordinador de Contact Center. Hay que encargarse de administrar el equipo de ventas, elaborar reportes y darle seguimiento a las estrategias de ventas. Ahí está el código QR. ¿Ya lo escaneó, señor? Ya. Perfecto. Si no, ahí está el teléfono, eh, Mire, la línea... Cose... El código QR lo que le aparece es qué hay que hacer para quedarse con esta chamba. Eh, con el celular, con la tablet. Eh, de repente le llega a fallar un poquitito porque hay celulares... Ahí está. Que no agarraron bien o el, o el sí, monitor de pero repente... Pero de inmediato me ofrece aquí los datos y que necesito para poder tener esta chamba desde casa hasta home office. Si usted no puede, lo tenemos en las redes sociales de aquí en Corresponde. Exacto, y además también en nuestra línea telefónica. Y esta otra, supervisor de ventas al detalle. Si tiene la licenciatura terminada, experiencia de un año supervisando equipos de ventas en detalle, aquí hay chamba. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este trabajo? Encargarse de supervisar el equipo de preventas, darle seguimiento a indicadores. Y esto es por si vives eh, en o te queda cerca la alcaldía Miguel Hidalgo, Ahí está el código QR en pantalla para que lo escanees. Si esta chamba puede ser para ti, esperamos que así sea y salgas de una vez de esa gran preocupación por llevar el sustento a tu casa. Y, señor, le tengo una maravillosa Antes noticia. De ello, señora Sarita, por eso me traje el celular. Para eso es el código QR. No importa y es de las mamás que están muy pendientes porque el hijo anda en otro lado buscando chamba. Uh -huh. Con que usted ponga el celular sobre el código QR, aquí le aparece... Apachurra el celular y ahí le dice, se trata de esto, se necesita esto, esto y esto para ¿Y poder... Y dónde obtener. contactar y todo, y señor. Los teléfonos Exactamente. y más. Exactamente. Y después tomen una foto de esa pantalla y se la entrega a su hijo cuando llegue. Para que se comunique. Es que no sabía agarrar el código QR, es muy sencillo, ¿eh? es muy sencillo. Muy sencillo. Y bueno, les tengo una maravillosa noticia, señor. A partir de hoy... Hoy comienza el programa Aquí hay Chamba, esto a través del canal oficial de YouTube de A Quien Corresponda. Hoy estaré dando mucho más ofertas de empleo junto con mi compañera Brenda Flores. Estaremos llevando a ustedes, pues además, tips con expertos, mucho más ofertas de empleo de las que usted ve aquí con nosotros en A Quien Corresponda. Hoy búsquenos a partir de las 7 de la y tarde. esto es a raíz de la queja sí. de que es que necesito ver si hay más chamba y todo. Vamos a tener un programa acabando el programa, lo puede ver ahí y le vamos a ir tachando las que ya tiene, ya le ganaron la chamba. Así Nos es vamos. que apresúrese. Oye, René, pórtate bien. No, señor. Y ustedes al estar, gracias, como siempre, un placer trabajar con ustedes. Soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe que No se deje. Ahí no. Muy bien, René, qué bueno por el programa. ¿eh? Me gracias, gusta, señor. Me gusta eso. Gracias, vale.